Aujourd'hui, on va faire un boulot. Alors, il nous faut 250 g de farine. Il nous faut 70 g de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un petit bout de chocolat, une pincée de graines d'anis, 40 g de raisin sec, un zeste d'orange, un œuf entier plus un jaune, un peu d'eau, le jus d'une orange pressé et environ 6 cl d'huile d'arachide. Voilà. La première chose qu'on va faire, ça va être de mélanger la levure, le sucre vanillé et la farine euh, et le sucre, tout ensemble. Ensuite, on rajoutera nos raisins secs, le jus d'orange, l'huile, le zeste, les grains d'anis, on les pétrira un peu et on passera tout ça au four. C'est parti Farine, sucre, levure, tout est mélangé. C'est le moment d'ajouter l'œuf et l'huile. Voici l'œuf. On rajoute l'huile. Je vais rajouter le zeste d'orange. Et je vais mélanger tout ça. J'ajoute le jus d'orange. Mes graines d'anis. Mes raisins secs. Et je mélange encore. Notre pâton est fait. Donc on va l'écraser un petit peu avec le plat de la main. Voilà. Et je vais y mettre mes deux barres de chocolat. Une, deux, et je vais replier dessus. Voilà. Et là, j'obtiens mon pâton. Maintenant, je vais le dresser sur la plaque du feu, sur la plaque du four. Je vais lui mettre un petit coup de jaune d'œuf sur le dessus pour qu'il dort bien. Et je vais le mettre au four pour 30 minutes à 200 degrés. Voilà, notre pâton est prêt à passer au four donc euh, j'ai passé un petit coup de jaune d'œuf dessus pour lui donner de la couleur si on a quelques amandes on peut toujours les disposer dessus voilà notre boulot est cuit euh, il est doré à point le chocolat a bien fondu à l'intérieur ça va être un régal bon appétit